Fala galerinha do canal, galera, hoje estamos aqui com uma SUV, vamos dizer assim, uma SUV Coupé. O Fastback criou uma nova safra aí de SUVs que provavelmente vai ser seguido. A SUV Coupé, o nome dele já diz tudo, é um Fastback. A gente vai estar tá conversando aqui com a, a versão top, a versão Limited Edition by Abarth, né? Aquele tempero da Abarth dos Fiat, Abarth que todo mundo já conhece aí, famoso. Vamos conversar sobre esse carro aqui? Depois da vinheta... Estamos de volta, galera, com o Fiat Fastback. A Fiat, você pode falar tudo dela, galera. Eu quero existir, eu quero falar, expressar meu sentimento. Mas a Fiat, na minha opinião, é a montadora disparado que mais inova. Então, ela criou o carro com motor transversal, ela criou desde o Fiat 147 lá, carro álcool, ela trouxe as linhas aventureiras, né? Com a Palio Adventure. Ela tá sempre inovando, ela é sempre pioneira. Não é à toa aí que tá sempre liderando o mercado. O Fiat Fastback, galera, vou falar para vocês. É um projeto muito bonito. para você que gosta de SUV, né? Você que precisa de um carro familiar, mas que você sente falta daquele apelo esportivo. Eu sempre acho as SUVs meio sem graça. Não tem graça, cara. Mas, galera, eu não vou fugir do tema que se propõe esse, esse vídeo, né? Então, a questão é a seguinte. A gente compara com o Fastback com o Renegade, que são dois veículos do grupo Stellantis, né? Para quem tem dúvida. No caso, galera, ambos têm o mesmo motor 1.3, 185 cavalos. É o mesmo motor. Mas o Fastback, como pesa menos, né? O Fastback pesa 1.304, quando a 1.476, o Fastback... É mais rápido, né? Diferenças pequenas, 8.1 segundos contra 8.8, a máxima é quase a mesma coisa. O Fastback é mais econômico, a cidade, por exemplo, faz 13.6, ao passo que o Renegade 12.8. Utilizando o mesmo motor, porém, o peso vai favorecer o Fastback, que além do mais, na minha opinião, e isso é muito pessoal, né? Questão de visual, eu acho o Fastback mais bonito. Isso aí eu vou deixar por conta de quem escolhe. Entre outras coisas, também tem um porta-malas bem maior, acima de 500 litros, ao passo que o porta-malas do Renegade é praticamente uma piada, né? Um porta-malas de, de carro pequeno, tem mais espaço e também, o que é importante, a gente vai ver dentro deles agora, ambos têm os mesmos equipamentos de série, né? O Fastback tem todos os equipamentos de série que o Renegade tem, que é controle de estabilidade, tem LED, bancos em couro, piloto automático, né? multimídia, auto-road, a gente vai estar tá vendo lá dentro agora. Porém, o Fastback ainda vai ter a mais sensor de, de chuva e crepuscular, chave presencial e retrovisor eletrocrômico. Isso custando na faixa de 10 mil reais, eu vou colocar para vocês a menos. Então, na minha opinião, é um custo-benefício melhor. Se perguntam se é um verdadeiro Abarth, né? A Fiat é, designou essa linha como By Abarth, mas com um elemento, ele tem elementos de esportividade apenas, né? É, a Fiat utilizou esse sobrenome Abarth, que é muito forte na né? questão de marketing, mas a própria Fiat vai lançar a versão Abarth mesmo é, em 2024, assim como o Pulse Abarth. Né? Os Abarth, na verdade, têm é, mudanças tanto na suspensão, quanto no motor, quanto na admissão, no escape do carro. Então, a linha Abarth é, oficial da Fiat vai ser lançado em 2024 e esse modelo Limit Edition mais, é, utiliza mais elementos do Abarth, que não deixa de ser também é, detalhes esportivos. O acabamento dele mistura é, detalhes, basicamente detalhes escuros, com teto escuro, com detalhes do painel que imitam fibra de carbono, também aqui na porta, um puxador em black piano, né? que combina com detalhes em black piano do volante, detalhes em black piano aqui da mídia, né? do ar-condicionado, 
câmbio de seis marchas. O carro tem ainda esse detalhe aqui, ó, Limited Edition, que mostra que é uma versão do Abarth. Né? De modo geral, o acabamento do carro é muito melhor. A Fiat agora bebendo da fonte da, da Jeep Stellantis. A Fiat agora, é, ela tinha alguma coisinha de acabamento, agora não tem mais. Esse banco com detalhes em cinza, em preto, sintético. Acabamento, alguns detalhinhos em acabamento cromado aqui do câmbio, tá? Carro muito, com muitos detalhes em soft touch, né? Carro bem macio no painel, com detalhes macios aqui também. É, é aqui, ó. Sempre com detalhes em cor, maçanetas em black piano. O carro basicamente tem essa temática escura, né? Com acabamento escuro, com teto também preto. O banco preto com detalhes acinzentados. O carro tem controle de estabilidade, tração, alerta de mudança de faixas, controle de cruzeiro, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Tem freio de estacionamento, tem alto road, assistência de rampa. O carro tem esse quadro digital de 7 polegadas, né? No painel aqui, que em, em conjunto com a, a sua multimídia, o Connect de 10 polegadas, com Android Auto, Apple CarPlay, o carro tem carregador por indução, monitoração de pressão de pneus, o carro tem start-stop, muito completo, assim como o Renegade, e ainda com a vantagem de ter a mais que o Renegade não tem, sensor de chuva e crepuscular, tem a chave presencial também, que é top, muito importante para quem gosta de, quem não quer trabalho, né? E retrovisor eletrocrômico também, que seu irmão da Jeep não tem. E se você perguntar para mim assim, mas o Renegade não leva vantagem em nada? Galera, o Renegade, como eu falei para vocês, tem um acabamento levemente superior e tem seis airbags. Tem a mais os airbags, dois airbags de cortina que o Fastback não tem. O Fastback tem quatro airbags, airbags dianteiros, laterais, e também o Renegade também já é, tem uma segurança maior, porque ele já passou no teste do Latin Cap, né, até 5 estrelas. A Fastback, a Fiat, ainda não disponibilizou o um modelo para esse teste. No mais, os dois modelos são muito bem acabados, com a vantagem ainda de, do Fastback ter mais espaço, principalmente no excelente porta-malas que ele tem. 